గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు విఎం లైఫ్ కేర్ సొల్యూషన్స్ వారు సమర్పించే మరి ఒక కొత్త వీడియో హెల్త్ సంబంధించింది క్లీన్ అండ్ ప్యూరెస్ట్ ఎయిర్ ఓపెన్ అప్ యువర్ హోమ్ టు ది క్లీన్ అండ్ ప్యూరెస్ట్ ఎయిర్ గాలి అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళకి మనకి జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఒక క్లీన్ అండ్ ప్యూరెస్ట్ ఎయిర్ కావాలి ఇది తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరికి ఇంపార్టెంట్ మరి ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ అంటే దాని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఒక డాటా మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి వితౌట్ ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ లేకుండా ఫుడ్ తినకుండా భోజనం చేయకుండా మనం ఎన్ని రోజులు బతకచ్చు జీవించచ్చు అంటే ట్వంటీ వన్ డేస్ వరకు మనం ఫుడ్ లేకుండా ఉండొచ్చు మోర్ దాన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ తర్వాత మెల్లమెల్లగా మన యొక్క శరీరం డిటీరేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది మరి అదేవిధంగా వాటర్ చూసుకుంటే వితౌట్ వాటర్ ఎన్ని రోజులు మనం వాటర్ లేకుండా జీవించచ్చు అంటే త్రీ డేస్ మూడు రోజుల వరకు మనము ఒక చుక్క వాటర్ కూడా తాకకుండా మనం హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కానీ వితౌట్ ఎయిర్ నాట్ మోర్ దాన్ త్రీ మినిట్స్ అంటే గాలి పీల్చకుండా మూడు నిమిషముల కంటే ఎక్కువ మనము బతకలేము ఇది మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అండి ఇది రికార్డెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యావరేజ్గా ఒక ప్రతి హ్యూమన్ బాడీ పర్ డే ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టైమ్స్ గాలి పీల్చుకుంటూ ఉంటాడు కావాలంటే మీరు చెస్ చేసుకోండి ఇక్కడ మీరు వీడియో చూసిన వాళ్ళంతా మీ యొక్క రెండు వేళ్ళని మీ యొక్క ముక్కు మీద పెట్టి జస్ట్ క్లోజ్ చేసి మీరు ఎంతవరకు బ్రీత్ చేయకుండా ఉండగలరు ఒక్కసారి చూసుకోండి నాకు తెలిసి ఒక వన్ మినిట్ కంటే ఎక్కువ వరకు ఉండలేరు అదే మీకు ప్రాణాయామం కానీ యోగా కానీ చేస్తే యూ కెన్ స్టాండ్ అప్ టు మ్యాక్సిమం త్రీ మినిట్స్ సో ఎయిర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బాడీకి ఎయిర్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఒక రంగు చెప్పాలంటే అదొక ఆక్సిజన్ ఆక్సిజన్ అనమాట సో ఇటువంటి ఎయిర్ అనేది మనం ఏదైతే ఉండలేమో పీల్చకుండా ఉండలేమో అది ఒక ప్యూర్ ఎయిర్ అయితే మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు సో ఎయిర్ పొల్యూషన్ గురించి చూస్తే అంటే మనం పీల్చే గాలి ఈ గాలి ఏదైతే ఉందో రోజు మనం పీలుస్తున్నాం ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ టైమ్స్ పర్ డే మనం పీలుస్తున్నాం గాలి లోపలికి మరి ఈ గాలి కనుక పొల్యూషన్ అయితే శుభ్రంగా లేకపోతే ప్యూర్ లేకపోతే ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి ఇది కూడా మీకు ఒక డాటా ఇది ఆల్రెడీ డాటా రిసోర్స్ డాట్ నుంచి తీసుకోవడం జరిగింది సో ప్రపంచంలో ఓవరాల్గా చూస్తే మనము లంగ్ క్యాన్సర్ అంటే ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్తో చనిపోయే వాళ్ళు బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటారండి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇక్కడ లంగ్ క్యాన్సర్తో చనిపోతున్న వాళ్ళు ఇది అవైలబుల్ డాటా అండి మరి అదేవిధంగా స్ట్రోక్ అంటే బ్రెయిన్కి సంబంధించింది ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు మనకి పక్షవాతం అనేది వస్తుంది సో ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అనేది తోటి ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ చనిపోతున్నారండి అది కూడా ఓన్లీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ద్వారా చనిపోతున్నారు అంటే మనం పీల్చే గాలి కనుక పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ అయితే కనుక ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ చనిపోతున్నారని చెప్పి ఒక డాటా ఉంది మనకి మరి అదేవిధంగా హార్ట్ డిజీజ్తో చనిపోయే వాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ చనిపోతున్నారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరి లంగ్ డిజీజెస్ అంటే లంగ్కి సంబంధించిన క్యాన్సర్ కాకుండా మిగతా రోగాలు ఆస్తమా బ్రాంకైటీస్ రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ లంగ్స్తో ఉంటాయి మరి అటువంటి ప్రాబ్లమ్స్తో చనిపోయే వాళ్ళు ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్ పీపుల్ ఉన్నారు అంటే ఈ ఎయిర్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ మన ఎయిర్ అనేది స్వచ్ఛమైనది కాకుండా పొల్యూషన్ కనుక ఎయిర్ కనుక మనం పిలుస్తూ ఉంటే ఇలా మనకు డాటా కనబడుతూ ఉంది మరి ఇటువంటి ఎయిర్ని మనము ప్యూర్ ఎయిర్ని కనుక పిలుచగలిగితే ఈ యొక్క రోగాల నుంచి మనము బయటపడటానికి చాలా అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ చూస్తే ఎయిర్ వి బ్రీత్ ఇన్ మనం ఏదైతే ఉందో ఈ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది యావరేజ్గా ఎయిట్ మిలియన్ డెత్స్ పర్ ఇయర్ అని ఒక రికార్డ్ చెప్తూ ఉంది పేపర్ కటింగ్స్ చెప్తూ ఉన్నాయి నైంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ పాపులేషన్ బ్రీత్స్ పొల్యూటెడ్ అయిన వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెబుతూ ఉంది అండ్ మనం ఏదైతే అనుకుంటున్నామో ఇండోర్ ఎయిర్ ఈజ్ వెరీ ప్యూర్ అని అది కూడా దాని గురించి కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది యు ఆర్ నాట్ సేఫ్ ఇండోర్ ఎయిర్ చూసారా అంటే ఇంట్లో ఉన్న ఎయిర్ కూడా పొల్యూషన్ లేకుండా లేదు దాంట్లో కూడా పొల్యూషన్ ఉంది చెప్పడమే ఈ పేపర్ కటింగ్ చెప్తుంది మరి అదేవిధంగా కాస్ట్ ఆఫ్ నెగ్లెక్ట్ ఆఫ్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ మనము తీసుకోవడం ద్వారా మనకి ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ద ఎయిర్ వి బ్రీత్ ఇన్ ఇది పొల్యూషన్ కనుక ఉంటే దాని ఇంపాక్ట్ ఎలా ఉంటుందో మనం చూస్తూనే ఉన్నాం ఇక్కడ సో పొల్యూటెడ్ ఎయిర్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి జనరల్గా మనము పొల్యూటెడ్ పొల్యూషన్ అంటే మనకి ఫస్ట్ జ్ఞాపకం వచ్చేది అవుట్డోర్ పొల్యూషన్ అంటే మనం బయట తిరుగుతూ ఉంటాము బయటే మనకి ఈ పొల్యూషన్ ఉండదు ఇంట్లో
అది మనం పిలిచే గాల్లో కలిసిపోతూ ఉంటుంది తర్వాత ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బార్ వెహికల్స్ అంటే ఈ రోడ్డు మీద తిరిగే వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లారీలు కావచ్చు బస్సులు కావచ్చు టూ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ వీడి వదిలే గాలి ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క గాలిలోంచి ఆ యొక్క డీజిల్ కానీ పెట్రోల్ కానీ వెహికల్ వచ్చే గాలి ఏదైతే గ్యాస్ గాలి ఉంటుంది దాంట్లోంచి వచ్చే పొల్యూషన్ ప్లస్ విల్డ్ ఫైర్స్ మరి ఓపెన్ బర్నింగ్ ఆర్ గార్బేజ్ వేస్ట్ గార్బేజ్ కాల్ చేసేటప్పుడు దాంట్లోంచి వచ్చే స్మోక్ కావచ్చు పొగ కావచ్చు ఇంతేకాకుండా ఈ బిల్డింగ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు డిమాలిషన్ చేసేటప్పుడు దీని నుంచి కూడా ఒక రకమైన పొల్యూషన్ డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది అటువంటి పొల్యూషన్ ఇవన్నీ కలిసి మీకు అవుట్డోర్ పొల్యూషన్ అంటాం అంటే మనం బయట పిలిచే గాల్లో ఇవన్నీ పొల్యూషన్స్ ఉంటాయి మరి ఇండోర్ పొల్యూషన్ సేఫా నిజంగా ఇండోర్లో పొల్యూషన్ లేదా అవుట్డోర్లో మాత్రమే పొల్యూషన్ ఉంటుందా అని అనుకుంటే అది పొరపాటు ఇండోర్లో కూడా మనకి అవుట్డోర్ కంటే ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉంటుంది అదేమిటో చూద్దాం ఇండోర్ పొల్యూషన్ ఈజ్ వరస్ట్ దాన్ అవుట్డోర్ ఇది నేను చెప్పడం కాదండి ఆల్రెడీ ఇది మనకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషను ఇండోర్ ఎయిర్ కెన్ బి అప్ టు టెన్ టైమ్స్ మోర్ దాన్ పొల్యూటెడ్ దాన్ ది ఎయిర్ అవుట్ సైడ్ యువర్ హౌస్ బయట ఏదైతే మనము అవుట్డోర్లో పొల్యూషన్ అనుకుంటున్నామో దానికంటే టెన్ టైమ్స్ ఇండోర్లో పొల్యూషన్ ఉంటుంది కాకపోతే అవుట్డోర్లో మనకు కనబడుతుంది ఇండోర్లో అది మనకి కనబడదు అంతే తేడా కానీ టెన్ టైమ్స్ డేంజర్ దాన్ అవుట్డోర్ పొల్యూషన్ చూద్దాం మనం ఏ విధంగా ఇండోర్లో పొల్యూషన్ ఉంది ఏ విధంగా మనకి పొల్యూషన్ వస్తుంది వన్ బై వన్ విల్సి ఫస్ట్ మనకి ఇండోర్లో పొల్యూషన్ వచ్చేది ఏంటంటే ఎయిర్ బాన్ పార్టికల్స్ అండి ఈ ఎయిర్ బాన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి డీజిల్ ఎగ్జాస్ట్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి కార్బన్ బ్లాక్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి డస్ట్ రూపంలో స్మోక్ రూపంలో ఫైబర్స్ నుంచి ప్లాంట్ మ్యాటర్ నుంచి హెయిర్ నుంచి పోల నుంచి వీటిల్లో ఉండే ఎయిర్ బాన్ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ మనకి ఈ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ని క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి మరి ఇంకోటి హౌస్ హోల్డ్ ఆర్డర్స్ అండ్ గ్యాసెస్ మనం ఇంట్లో మనం కుకింగ్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ కుకింగ్ నుంచి వచ్చే ఆర్డర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్స్ క్రియేట్స్ పొల్యూషన్ అదేవిధంగా పెట్ స్మెల్ ఇంట్లో మనం ఏదైతే పెంపుడు జంతువులు పెంచుతూ ఉంటామో వాటి నుంచి వచ్చే స్మెల్ కూడా ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూట్ అంటే మన సిగరెట్ నుంచి వచ్చే స్మోక్ కావచ్చు కెమికల్స్ కావచ్చు మన ఇంట్లో వాడే పెయింట్స్ కావచ్చు డ్రైన్ స్మెల్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ మనకి ఇంటి నుంచి వచ్చే ఆర్డర్స్ అండ్ గ్యాసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి వన్ టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ ఒకటి ఎయిర్ బాన్ పార్టికల్స్ ఇంకోటి ఆర్డర్స్ అండ్ గ్యాసెస్ మరి మూడో పొల్యూటెంట్ చూస్తే మనకి వొలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ అంటాం వివోసి అంటాం ఇది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్ మరి ఇవి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఈ వివోసిస్ అంటే మనం ఇంట్లో వాడే పెయింట్స్ కావచ్చు గ్లూస్ కావచ్చు వార్నిష్ కావచ్చు మళ్ళీ వుడ్స్కు వేసే ఫర్నిచర్కి వేసే ప్రిజర్వేటివ్స్ కావచ్చు అదేవిధంగా మనం ఇంట్లో వాడే క్లీనర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది బాత్రూమ్ క్లీనర్ కావచ్చు టాయిలెట్ క్లీనర్ కావచ్చు ఆర్ ఎనీ కెమికల్ వాట్ ఎవర్ యూఆర్ యూజింగ్ ఇవన్నిటి నుంచి వచ్చేది మళ్ళీ ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఫర్నిచర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కూడా ఈ వివోసి అనేది పొల్యూటెంట్ రూపంలో మన గా మనం పిలిచే గాల్లో కలిసిపోతూ ఉంటుంది మరి ఇవి కాకుండా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ అవి ఉంటాయి ఇవి బ్యాక్టీరియా ఫంగి ఈస్ట్ మైట్స్ అండ్ వైరసెస్ ఈ విధంగా ఒక నాలుగు రకాల కేటగిరీస్లో ఈ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఉంటాయి ఇవి అవుట్డోర్లోనూ ఉంటాయి ఇండోర్లోనూ ఉంటాయి కాకపోతే అవుట్డోర్ ఎయిర్ హ్యాజ్ ఓన్లీ వన్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే మనం అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ నాలుగిట్లో ఓన్లీ మనకి బయట కనబడేది ఇండస్ట్రీస్ గ్యాస్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకుని కానీ ఈ ఫోర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పీపుల్ ఏవైతే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నాము ఇవన్నీ ఇండోర్లో ఉంటాయి ఇవి మనకి కంటికి కనబడవు సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం అనమాట సో నీడ్ ఆఫ్ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అంటే ఈ ఇన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఇండోర్లో ఏదైతే ఉందో దీన్ని ప్యూరిఫైగా చేసుకోవడం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే మనం నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ టైం ఏదైతే ఉందో అంటే ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో మనం బయట గడిపేది ఓన్లీ ఎయిట్ టు టెన్ అవర్స్ గడుపుతాం బట్ మిగతాదంతా మ్యాక్సిమం ఇంట్లోనే గడుపుతూ ఉంటాం అది మనం బయట ఉద్యోగాలు చేసేవాళ్ళు మరి అదే మన భార్య కానీ పిల్లల కానీ చూస్తే వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైం ఇంట్లోనే ఉంటారు మన పెద్దవాళ్ళు చూస్తే వాళ్ళు కూడా ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి మనం ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ దీన్ని మనం ఎంత తక్కువగా తగ్గించుకుంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు అంత హ్యాపీగా హెల్తీగా ఉంటారు హౌ టు ఇంప్రూవ్ ద ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ మరి ఇండోర్ ఎయిర
మరి మనం చూసే వర్క్ ప్లేస్ కూడా చూస్తూ ఉంటే టోటల్ గా క్లోజ్ సర్క్యూట్ ఏరియా ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ అనేది ఉండదు ఎప్పుడైతే ప్రాపర్ వెంటిలేషన్ ఉండదు మీకు ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ప్యూ పూర్ అయిపోతుంది అంటే పొల్యూటెడ్ అయిపోతుంది మనం ఇంప్రూవ్ చేయాలని తప్పనిసరిగా వెంటిలేషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలి హౌస్ లోను వర్క్ ప్లేస్ లోను అది ఒక పద్ధతి మరి రెండో పద్ధతి ఏంటి కీప్ ఇండోర్ పాటెడ్ ప్లాంట్స్ అంటే మనం ఇంట్లో మొక్కలు పెంచుకునే విధానం చిన్న చిన్న పార్ట్స్ లో మొక్కలు కనుక పెంచితే అవి ఆక్సిజన్ విడుదల చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్యూర్ ఆక్సిజన్ మనం పిలిచే గాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఆ విధంగా మనం ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీని మనం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు యూజ్ బెటర్ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ మనం ఏదైతే బిల్డింగ్ లో ఉంటున్నామో ఏదైతే ఫ్లాట్ లో ఉంటున్నామో ఏదైతే హౌస్ లో ఉంటున్నామో ఆ యొక్క హౌస్ కన్స్ట్రక్షన్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ పొల్యూషన్ లేని మెటీరియల్స్ కనుక బెటర్ గా వాడితే మనకి ఈ ఇండోర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది మనము ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అండ్ ఫోర్త్ వన్ అవాయిడ్ యూజింగ్ టాక్సిక్ హౌస్ హోల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే మనం ఇంట్లో ఏవైతే వాడుతున్నామో అవి కెమికల్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ కనుక వాడగలిగితే మనకి ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ అనేది ఉండదు మరి ఈ నాలుగు అన్ని ఈ నాలుగు ఏవైతే చెప్పాను ఇవన్నీ చేయడం అంత ఈజీ కాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మనం కన్స్ట్రక్టెడ్ హౌస్లో ఉంటున్నాము వెంటిలేషన్ లేని హౌస్లో ఉంటున్నాము బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ అనేవి పాసిబుల్ కాదు ప్లాంట్స్ అంటే కొంతమంది పెట్టుకుంటారు కొంత పెట్టుకోలేరు మరి హౌస్ హోల్డ్ టాక్సిక్ ప్రొడక్ట్స్ వాడాలంటే ఇవన్నీ పాసిబుల్ కావు మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఏది అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఎస్ ఓన్లీ సింపుల్ వెరీ సింపుల్ మీరు ఒక ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ కనుక మీరు పర్చేస్ చేయగలిగితే మీ ఇంట్లోకి మీ ఇండోర్లో ఉన్న ఎయిర్ అయితే ఉందో దాన్ని మనము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ అండ్ క్లీన్ ఫ్రెష్ ఎయిర్గా న్యాచురల్ ఎయిర్గా తయారు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది సో ద ఓన్లీ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ బెస్ట్ అండ్ ఈజీ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫై ద రైట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ సో హౌ టు ఐడెంటిఫై ద రైట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ మరి ఒక ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ మంచిది ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మార్కెట్లో ఈరోజు చాలా ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్స్ ఉన్నాయి మరి ఏది బెటర్ మన ఇంటికి ఏది ఏ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం కొన్ని చూద్దాము ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలనేది సో క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ అనే దానికి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే ఎఫెక్టివ్ ఆన్ ఆల్ ఫోర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పొల్యూ ఇంతకుముందు మనం అయితే అనుకున్నామో ఫోర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ ఏవైతే చెప్పామో ఆ ఫోర్ కేటగిరీ ఆఫ్ పొల్యూటెంట్స్ని అది తీసివేసేలాగా ఉండాలి అటువంటి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మీకు మార్కెట్లో దొరికితే తీసుకోవచ్చు దెన్ సెకండ్ పాయింట్ కవరేజ్ ఏరియా అంటే మనం కొనుక్కునే ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ అయితే ఉందో అది ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేస్తుంది అంటే మనం జనరల్గా మనకి లివింగ్ రూమ్ కానీ బెడ్రూమ్ కానీ ఒక మినిమం టూ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటుంది జనరల్గా సో మనం ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ కొనుక్కోవడం అది మినిమం టూ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ కంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఎక్కువ కవర్ చేసేలాగా ఉండాలి అటువంటి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ తెచ్చుకుంటే మీకు ద బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ మూడోది ఈజీ టు ఆపరేట్ అంటే అది ఎవరైనా దానికి పెద్ద టెక్నికల్ స్కిల్ అవసరం లేదు జస్ట్ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే ఆన్ ఆన్ అయిపోవాలి స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తే ఆఫ్ అయిపోవాలి అటువంటి సింపుల్ ఈజీలీ ఆపరేటెడ్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఉంటే కనుక మనకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇటువంటి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మీకు మార్కెట్లో సెలెక్ట్ చేసుకోవడం అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మనకి క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ దెన్ ద మెథడ్ అండ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ప్యూరిఫికేషన్ అయితే దాంట్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి టెక్నికల్గా ఆలోచిస్తే మనకి ఎటువంటి ఫిల్టరేషన్స్ ఉన్నాయి హెపా ఫిల్టర్ ఉందా లేదా హెపా ఫిల్టర్ ఉంటే దాని క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అదేవిధంగా మీకు ఎయిర్ బాల్ జమ్స్ మీద ఎంత ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది మరి సిఏడిఆర్ అంటే క్లీన్ ఎయిర్ డెలివరీ రేట్ ఎంత ఉంది మరి అదేవిధంగా మనం కొనుక్కునే ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ అది బ్రాండెడ్ ఉందా లేదా మరి దానికి ఎటువంటి సర్టిఫికేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా కానీ క్రెడిట్ అథారిటీస్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక వస్తువు కొన్నామనుకోండి సేఫ్టీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూస్తాం అంటే దానికి ఐఎస్ఐఓ ఐఎస్ఓనో ఏదో ఒకటి చూడాలి మనం తప్పనిసరిగా సో ఐఎస్ఐ అంటే ఒక స్టాండర్డ్ ఉంటుంది దానికి అదేవిధంగా ఇండియన్ స్టాండర్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్ మరి ఐఎస్ఓ అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఏదో ఒక క్రెడిటెడ్ అథారిటీస్ వాళ్ళు ఇచ్చిన సర్టిఫికేట్ ఇంపార్టెంట్ అప్పుడే దాన్ని మనం బ్రాండ్ క్రెడిబిలిటీ ఉంటుంది మరి అటువంటి మనం కొనుక్కునే ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ అటువంటి సర్టిఫికేషన్ ఏమైనా ఉందా లేదా చూడాలి దాని తర్వాత మీకు వారంటీ ఎంత కాలం ఇస్తుంది గ్యారంటీ ఎంత కాలం ఇస్తుంది ఆఫ్టర్ సర్వీస్ మనకి వీళ్ళు సేల్స్ తర్వాత సర్వీస్ చేస్తారా చేయరా ఇవన్నీ మనం చూసుకోవాలి కొనే ముందు అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ అయితే ఉ
సర్టిఫికేషన్ కూడా మనకు ఉంది దెన్ సెకండ్ పాయింట్ మినిమం టూ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ ఉంటే సరిపోతుంది ఒక రూమ్కి అటువంటి ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పాం కానీ ఇక్కడ మా ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ వరకు కవరేజ్ ఏరియా చేస్తుంది అంత పెద్ద హాల్ను కూడా కవర్ చేస్తుంది లేదా ఒక టూ రూమ్స్ని కవర్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ అవర్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మరి ఈజీ టు ఆపరేట్ అంటే ఆపరేషన్ ఈజీగా చేయొచ్చా ఎస్ ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానల్ ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఉంటుంది ఫిల్టర్ చేంజ్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది ఆటో మోడ్లో ఉంటుంది సో ఎనీ బడీ కెన్ ఆపరేట్ వితౌట్ ఎనీ నాలెడ్జ్ అండ్ స్కిల్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మరి ఫిల్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి దీంట్లో ఎటువంటి ఫిల్టర్స్ యూస్ చేస్తుంది ఇక్కడ మనకి మా ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్లో త్రీ స్టేజ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ యూవీ ఎల్ఈడి కూడా ఉంది ట్రూ హెపా ఫిల్టర్ త్రీ స్టేజ్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి ఈ ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటో మనం ముందు ముందు చూద్దాము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎక్కడ లేని ప్రత్యేకమైన యూవీ ఎల్ఈడి ప్రొటెక్షన్ కూడా దీంట్లో మనకు ఉంది దెన్ ఎయిర్ బార్న్ జమ్స్ని ఎంతవరకు క్లి క్లియర్ చేస్తుంది అంటే నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ వరకు ఎయిర్ బార్న్ పార్టికల్స్ అండ్ అలర్జెన్స్ ఇది తీసేస్తుంది మరి సిఏడిఆర్ అంటే క్లీన్ ఎయిర్ డెలివరీ ఎంత ఉంది అంటే ఈరోజు మార్కెట్లో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా ఉంది మనది పర్ అవర్ త్రీ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ టూ త్రీ క్యూబిక్ మీటర్స్ ఎయిర్ డెలివరీ చేస్తూ ఉంది మన ప్రోడక్ట్ అదేవిధంగా బ్రాండ్కి సంబంధించింది మరి బ్రాండ్ ఈ కంపెనీ ఈ యొక్క ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఏంటి అంటే ఎటువంటి బ్రాండ్ ఉంది దీనికి ఏమైనా క్రెడిబిలిటీ ఉందా లేదంటే అవర్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్కి కొరియా కొరియాలో నెంబర్ వన్ హోమ్ అండ్ కిచెన్ అప్లయన్సెస్ బ్రాండ్ అండి ఇది ఈరోజు కొరియాలో ఏదైతే ఉందో ఆ కొరియాలో ఎవరు ఎదిగా చెప్తారు దిస్ బ్రాండ్ ఈజ్ నెంబర్ వన్ ఇన్ హోమ్ అండ్ కిచెన్ అప్లయన్సెస్ బ్రాండ్ మరి సర్టిఫికేషన్ ఏమైనా ఉందా ఏమైనా గ్యా ఉందా అంటే ఎస్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఏబిఎల్ సర్టిఫైడ్ ఇండియన్ ల్యాబ్ విత్ రిజల్ట్ ఆర్ మైక్రోబియల్ కంటామినేట్స్ ఆర్ఎస్పిఎం వివోసీస్ అండ్ ఓజోన్ వీటికన్నిటికీ మనకి సర్టిఫికేషన్ ఉంది అది కూడా ఒక గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్తో ఉంది ఇండియాలో సో ఇది క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ది కంపెనీ మరి వారంటీ చూస్తే కంపెనీ త్రీ ఇయర్స్ ఎక్స్క్లూజివ్ కన్జ్యూమబుల్స్ అంటే దాంట్లో రిపేరబుల్ కన్జ్యూమబుల్స్ చెప్తే అవి కాకుండా త్రీ ఇయర్స్ వారంటీ ఇస్తుంది తప్పనిసరిగా అండ్ చైల్డ్ లాక్ కూడా ఉంది పిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఈజీగా ఆపరేట్ చేయకుండా చైల్డ్ లాక్ ఉంది అండ్ అల్ట్రా మోడ్రన్ ఈజీ టు హ్యాండిల్ చాలా తక్కువ వెయిట్ తోటి ఈజీగా ఎక్కడికంటే అక్కడికి పోర్టబుల్గా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు దిస్ ఈస్ ద మోడీ కేర్స్ కుకు ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఈ కంపెనీ కుకు అనే కంపెనీ కొరియాలో నెంబర్ వన్ కంపెనీ అండి ఇది ఇది హోమ్ అండ్ కిచెన్ అప్లయన్సెస్ నెంబర్ వన్ బ్రాండ్ కొరియాలో ఈరోజు ఇండియాలో మోడీ కేర్ అనే మార్కెటింగ్ కంపెనీ ద్వారా ఇండియాకి పరిచయం చేస్తున్నారు దిస్ ప్యూరిఫైర్ ఈజ్ నో నోన్ యాజ్ కుకు ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మోడీ కేర్ వాళ్ళు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో దే ఆర్ టేకింగ్ ద మార్కెటింగ్ ఫర్ కుకు ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఓన్లీ అవైలబుల్ విత్ మోడీ కేర్ కంపెనీ సో ఈ యొక్క కుక్కు గురించి మనము తెలుసుకోవాలి ఈ కంపెనీ ఏంటి దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి ఈ కుక్కు అనే కంపెనీ చూస్తే ఇట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సెల్లర్ ఫర్ ఎయిటీన్ ప్లస్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రైస్ కుక్కర్స్ అంటే ఈరోజు కొరియాలో మీరు ప్రతి ఇంట్లో ఎక్కడ చూసినా అక్కడ రైస్ కుక్కర్ బ్రాండ్ ఏదైతే ఉందో రైస్ కుక్కర్స్ ఇది కుక్కు బ్రాండ్గా ఉంటాయి కొరియాలో ఇది ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నుంచి మీరు మార్కెట్లో ఉంది ద బెస్ట్ సెల్లర్స్ ఇన్ రైస్ కుక్కర్స్ అదేవిధంగా ఈ కుక్కు కుక్కర్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్కి ఒక కుక్కర్ సేల్ అయితే ఉంటుంది కొరియాలో మరి అదేవిధంగా వీళ్ళు వాటర్ హెల్త్ ఫైర్లో కూడా ఉన్నారు వీళ్ళ యొక్క వాటర్ హెల్త్ ఫైర్ ఏదైతే ఉందో ఎవ్రీ వన్ మినిట్కి ఒక హెల్త్ ఫైర్ సేల్ అవుతూ ఉంటుంది ఈరోజు కొరియాలో సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ మార్కెట్ షేర్ డొమెస్టిక్ మార్కెట్ షేర్ ఈ కంపెనీదే ఉంది అంటే కొరియాలో ఉన్న ఇళ్లలో నూటికి డెబ్బై నాలుగు మంది ఈ కుక్కు బ్రాండ్నే ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు అండ్ ఇది ఒక హౌస్ హోల్డ్ నేమ్ అయిపోయింది కొరియా అండ్ మలేషియాలో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఈ కుక్కు అనే బ్రాండ్ని బాగా పరిచయం ఉన్నది అటువంటి బ్రాండ్ని మనం ఈరోజు ప్రమోట్ చేస్తుంది మోడీ కేర్ కంపెనీ సో కుక్కు ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ బ్రీత్ ఫ్రెష్ అండ్ క్లీన్ ఎయిర్ అనేది గ్యారంటీ ఇస్తుంది ఫిల్ట్రేషన్ బియాండ్ స్టాండర్డ్స్ టెక్నాలజీ బియాండ్ స్టాండర్డ్స్ చూడండి ఇక్కడ చాలా స్లీక్ డిజైన్ సింపుల్ అండ్ ఈజీ టు ఆపరేట్ జస్ట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ కేజెస్ ఉంటుంది ఈజీగా ఎవరైనా హ్యాండిల్ చేసుకోవచ్చు దీన్ని మీరు ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు సపోజ్ మీరు ఎక్కడైనా బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తున్నప్పుడు టూర్లకి వెళ్తున్నప్పు
ఇంతే కాకుండా మూడో ఫిల్టర్ వచ్చి యాక్టివ్ కార్బన్ ఫిల్టర్ ఇక్కడ ఈ గ్యాసెస్ అండ్ ఫ్యూమ్స్ అవన్నీ మీకు ఫిల్టర్ అయిపోతాయి అండ్ లాస్ట్లో యూవీ ఎల్ఈడి అయితే ఉందో దీని ద్వారా మీకు ఆల్మోస్ట్ వైరస్ బ్యాక్టీరియా పెథోజెన్స్ ఇవన్నీ మీకు ఇక్కడ కిల్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా త్రీ ఫిల్టర్స్ ప్లస్ యూవీ ఎల్ఈడి ఇన్సైడ్ లోపల దీని ద్వారా మనకి ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ ఎయిర్ని మనం తీసుకోగలుగుతాం సో ఫిల్టరేషన్ బియాండ్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నాను ఈ ప్రీ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది ఈ ప్రీ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రిమూవ్స్ లార్జ్ సైజ్డ్ పార్టికల్స్ సచ్ యాజ్ డస్ట్ హెయిర్ అండ్ ఫర్ అంటే బయట గాల్లో ఉండి డస్ట్ కావచ్చు హెయిర్ కావచ్చు పెట్స్ యొక్క డాండ్స్ కావచ్చు ఫర్ కావచ్చు ఏదైనా కూడా ఇవన్నీ ఈ ప్రీ ఫిల్టర్ ద్వారా ఫిల్టర్ అయిపోయి ఇక్కడే ఉండిపోతాయి లోపలికి లోపలికి వెళ్ళడానికి అవకాశం లేదు మరి సెకండ్ ఫిల్టర్ ట్రూ హెపా ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుంది ఇది నైంటీ ఎయిర్ బార్న్ పార్టికల్స్ అలర్జెన్స్ సచ్ యాజ్ పాయింట్ త్రీ మైక్రో అంటే మైక్రో టెన్ టు ద పవర్ ఆఫ్ సిక్స్ ఆ లెవెల్లో ఉన్న సైజు ఉన్న పార్టికల్స్ డస్ట్ కావచ్చు పెట్టి డాండర్ కావచ్చు స్మోక్ కావచ్చు మోల్డ్ పోలెన్ పుప్పొడి అంటాం గాల్లో విడుతూ ఉంటుంది ఆ విధంగా మైక్రోవ్స్ మరి ఇటువంటివన్నీ ఈ ఫిల్టర్లో ఫిల్టర్ ద్వారా ఇక్కడే ఆగిపోతాయి లోపలికి వెళ్ళకుండా లోపల ప్యూర్ ఎయిర్ వెళ్తుంది మరి ఈ యాక్టివ్ కార్బన్ ఫిల్టర్ ఏం చేస్తుందంటే ఇవి ఆర్డర్స్ని వివోస్ వల్టైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ మనం ఇంతమంది డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఈ యొక్క వివోసీస్ అండ్ ఆర్డర్స్ అన్ప్లెజెంట్ ఆర్డర్స్ అంటే మనం భరించలేని వాసన ఏదైతే ఉందో ఆ వాసన ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోతూ ఉంటుంది దెన్ లాస్ట్గా మన గాలి ఈ మూల్ట్ని దాటుకొని ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మీకు యూవీ ఎల్ఈడి ఉంటుంది ఈ యూవీ ఎల్ఈడి ఏం చేస్తుందంటే ఎయిర్ బార్న్ మోల్డ్ జమ్స్ అండ్ బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఈ గాలి దీంట్లోంచి ఈ నాలుగు ఫిల్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చిందో అగైన్ ఇక్కడ నుంచి బయటకు వచ్చి మీకు ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ ఎయిర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే మీరు ప్యూర్ అండ్ న్యాచురల్ ఎయిర్ పీల్చడం జరిగిందో ఆటోమేటిక్గా మన బాడీలో ఉన్న ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అన్ని చక్కగా పెరిగి మనం ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంది సో ఫిల్టరేషన్ బియాండ్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ చూడండి మీకు డస్ట్ అంటే ఎలా ఉంటుంది పోలెన్ అలర్జెన్స్ ఆర్డర్ స్మోక్ పెట్టి డాండర్ మోల్డ్ అండ్ బ్యాక్టీరియా సో ఇవన్నీ ఇక్కడ ఫిల్టర్ అయిపోయి ప్యూర్ ఎయిర్ అనేది మనకి బయటికి రావడం జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ సర్టిఫైడ్ బై ఎన్ఏబిఎల్ అప్రూవ్డ్ ల్యాబ్ వై యూవీ ఎల్ఈడి ఈజ్ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మరి ఎవరి దగ్గర అనేది మన దాంట్లోనే ఉన్నది మాత్రమే ఏంటంటే యూవీ ఎల్ఈడి లైట్ ఇది ఎందుకు ఫిల్ ఫిక్స్ చేయడం జరిగింది లోపల యూవీ ఎల్ఈడి ప్రొడ్యూసెస్ యూవీ సీ టైప్ రేడియేషన్ విచ్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ ఇన్ కిల్లింగ్ మేజర్ వైరసెస్ యూవీ ఎల్ఈడిలో దీనికి ఎటువంటి రేడియేషన్ అంటే హామ్ హెల్ప్ చేసే మనకి బాడీకి హామ్ చేసే రేడియేషన్ దీంట్లోంచి రాదు దీంట్లో యూవీ సీ టైప్ రేడియేషన్ అనేది వస్తుంది ఈ సీ టైప్ రేడియేషన్ మీకు ఈ మేజర్ వైరసెస్ని కిల్ చేయడంలో చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు కీప్ ఆల్ ఫిల్టర్స్ అండ్ అదర్ కాంపోనెంట్స్ ఇన్సైడ్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ యాక్టివ్ వైరసెస్ అంటే ఈ యొక్క యాక్టివ్ వైరసెస్ ఏవైతే ఉంటాయో ఇవన్నీ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత బియాండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ వరకు అవి బతికే ఉంటాయి మన వైరసెస్ ఏవైతే ట్రాప్ అయి ఉంటాయో ఇంతకుముందు మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఈ ఫిల్టర్స్ ద్వారా వైరసెస్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇవన్నీ లోపలికి వెళ్ళి అలానే ఉంటాయి అవి ఫిల్టర్ కావు మరి ఇటు ఫిల్టర్ కాలేదనుకోండి అవి కీల్ చేయలేదు అనుకోండి అగైన్ ఇట్ విల్ కమ్ త్రూ అవర్ ఎయిర్ అండ్ గో ఇన్ టు అవర్ బాడీ లోపలికి వెళ్తాయి మరి అటువంటి ఇవి ఫార్టీ ఎయిట్ టు సెవెంటీ టూ అవర్స్ లైవ్గా ఉంటాయి మరి అటువంటి వాటిని చంపాలి అంటే ఈ యూవీ ఎల్ఈడిలో ఉండే సీ టైప్ రేడియేషనే పాజిబుల్ అవుతుంది ఈ సీ టైప్ రేడియేషన్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇటువంటి ఈ యొక్క ఏవైతే ఈ యాక్టివ్ వైరసెస్ ఉన్నాయి వాటిని చంపేస్తుంది ఇంతేకాకుండా డీ ఆర్డరైజేషన్ కూడా చేస్తుంది దీనికి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి దీనివల్ల మీకు ఎప్పుడు హైజేన్గా ఉంటుంది అండ్ ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది యూవీ ఎల్ఈడిస్ అండ్ మెర్క్యూరీ యూవీ ల్యాబ్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవి చాలా ఈజీగా ఎటువంటి హామ్ చేయకుండా పనిచేస్తాయి మరి చూడండి ఇక్కడ మీకు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ ఇంత పెద్ద పెద్ద ఈ విధంగా మనము లార్జ్ రూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదా లివింగ్ రూమ్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదా ఆఫీస్ రూమ్లో మనం పెట్టుకోవచ్చు ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఎస్ఎఫ్టీ కవర్ చేస్తుంది టెక్నాలజీ బియాండ్ స్టాండర్డ్ ఇక్కడ కంట్రోల్ ప్యానల్ అనేది ఏదైతే ఉందో మనకి కంట్రోల్ ప్యానల్లో మనకి ఎయిర్
అండ్ హై స్పీడ్లో పెట్టుకోవచ్చు లేదా స్లీప్ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు అండ్ అదేవిధంగా ఆటోమేటిక్ ఫ్యాన్ స్పీడ్ కంట్రోల్ కూడా ఉంది మీకు ఫ్యాన్ స్పీడ్ ఎక్కువ కావాలా నార్మల్గా కావాలా అది కూడా మీకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత మీకు ఇక్కడ కలర్ కోడ్ కూడా ఉంటుంది త్రీ కలర్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకంటే లోపల మనం ఉండే గాలి ఏదైతే ఉందో ఆ గాలిలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఎలా ఉంది అది మనకి ఇక్కడ ఈ కలర్ కోడ్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఒక ఒక కొత్త ఫస్ట్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ మీరు తీసుకెళ్లారు ఆ రూములో ఆల్రెడీ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఉంది మీరు వెంటనే ఆన్ చేయగానే ఇమ్మీడియట్గా మీకు ఒక డిస్ప్లే కనబడుతూ ఉంటుంది దాంట్లో ఏంటంటే అక్కడ రెడ్ కలర్లో కనబడుతూ ఉంటుంది అంటే ఇన్ దట్ రూమ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఎయిర్ పూర్గా ఉంది అని చెప్తుంది వితిన్ మినిట్స్లోనే ఇటు వీళ్ళు ఇట్ వీళ్ళు ఆ కలర్ కూడా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది అది రెడ్ నుంచి ఎల్లోకి వెళ్తుంది అంటే నార్మల్ ఎయిర్లోకి వచ్చింది ఇదే విధంగా దాని తర్వాత మళ్ళీ అది బ్లూలోకి టర్న్ అయిపోతుంది వితిన్ మినిట్స్లోనే అంటే అప్పుడు ఆ యొక్క రూమ్లో మీకు ప్యూర్ ఎయిర్ న్యాచురల్ ఎయిర్ మీకు ఆల్రెడీ అయిపోయింది క్లియర్ అయిపోయింది అని చెప్పడము ఈ యొక్క ఇండికేషన్ అనేది ఉంటుంది సో ఇక ఈ యొక్క కలర్ ఇండికేషన్ కూడా మనకి ఇక్కడ దీంట్లో కనబడుతూ ఉంటుంది తర్వాత మీకు ఈ ఫిల్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి ఇవి ఎప్పుడు రీప్లేస్ చేయాలి అది కూడా మీకు ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ చేంజ్ ఇండికేటర్ ఉంటుంది ఆ ఇండికేటర్ ప్రకారం మనము ఆ యొక్క ఫిల్టర్ ఎప్పుడైతే దాని పని దాని యొక్క లైఫ్ అయిపోయిందో ఆటోమేటిక్గా మనం మార్చుకోవడానికి అది సింపుల్ కనబడుతూ ఉంటుంది తర్వాత త్రీ స్టేజ్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆల్రెడీ మనం మోడీ కేర్ కుక్ కేర్ గురించి చెప్పుకున్నాము ఇప్పుడు ఒక సమ్మరీ అనేది ఉంటుంది అంటే ఇప్పటిదాకా మనం డిస్కస్ చేసుకుంది ఏదైతే ఉందో వాటిని మనం బ్రీఫ్గా ఒక ఫైవ్ పాయింట్స్లో చెప్పుకుందాము సింపుల్గా దీంట్లో మనం చూస్తే ఫస్ట్ త్రీ స్టేజ్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్లస్ యూఎల్ఈడి అంటే ఈ త్రీ స్టేజ్ ఫిల్ట్రేషన్లో మనకి నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఎయిర్ బాన్ పార్టికల్ అలర్జెన్స్ డస్ట్ ప్లస్ యూవీఎల్ఈడి స్టెబిలైజేషన్ ఈ అన్ని జరుగుతాయి ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ మరి అదేవిధంగా మనకి కలర్ కోడ్ సింబల్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో రెడ్లో ఉంటే పూర్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అని ఎల్లో కలర్లో ఉంటే నార్మల్ ఎయిర్లోకి వచ్చింది అండ్ బ్లూలో ఉంటే ద బెస్ట్ ఎయిర్ క్వాలిటీ అని మనకి ఆన్ చేయగానే తెలిసిపోతుంది ఆ రూమ్లో ఎటువంటి ఎయిర్ ఉంది అని అండ్ ప్యానెల్ కూడా మీకు కంట్రోల్ ప్యానెల్ చాలా ఈజీగా వన్ టచ్ బటన్స్ ఉంటాయి ఆటో మోడ్ ఉంది మీడియం స్పీడ్ మోడ్ ఉంది హై స్పీడ్ మోడ్ ఉంది నైట్ మోడ్ ఉంది అదేవిధంగా టైమర్ కూడా ఉంది మీకు టూ అవర్స్ కావాలా ఫోర్ అవర్స్ కావాలా ఎయిట్ అవర్స్ కావాలా మీరు టైం సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇంతేకాకుండా చైల్డ్ లాక్ కూడా ఉంది లైట్ ఆఫ్ కానీ ఆన్ చేసుకోవచ్చు యూబిఎల్ఈడి స్టైలైజేషన్ కూడా మీరు ఆఫ్ కాంట్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు లైఫ్ కాంట్ లైఫ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫిల్టర్ కూడా ఎప్పుడు మార్చాలి అనేది కూడా మనకి ఇండికేషన్ వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి ప్యానల్ కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ ఈజీ టు క్యారీ అండ్ లైట్ వెయిట్ అండి ఇది చాలా ఈజీగా క్యారీ చేసుకోవచ్చు ఎక్కడికంటే అక్కడికి పోర్టబుల్గా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఏ రూమ్లో కంటే ఆ రూమ్లోకి ఇది జస్ట్ ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ కేజెస్ మాత్రమే ఉంటుంది అండ్ ఫిల్టర్స్ కూడా చాలా ఈజీగా మార్చుకోవచ్చు ఈజీ టు చేంజ్ ద ఫిల్టర్ జస్ట్ బ్యాక్ కవర్ తీసేసి ఈ యొక్క లోపల యూవీ ఎల్ఈడి ఛాంబర్ అయితే ఉందో ఛాంబర్ని బయటకు తీయగానే మీకు మూడు ఫిల్టర్స్ వస్తాయి సో వీ కెన్ ఈజీలీ రీప్లేస్ దీనికి ఒక టెక్నీషియన్ రావాలి రీప్లేస్ చేయాలి మెయింటెనెన్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇటువంటి ఏమీ ఉండవు సో ఇప్పుడు దీని యొక్క కాస్ట్ చూద్దాం ఎంత మోడికేర్ ఎయిర్ ప్యూరిఫైర్ అనేది కాస్ట్ పొందిన చూసుకుంటే ఇది ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ రూపీస్ అండి అంటే నియర్లీ నైన్టీన్ థౌసండ్ వేసుకోండి నైన్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మరి వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే ఈరోజు మనం ఈ యొక్క ఏసీ కొనుక్కుంటున్నాము ఫార్టీ థౌసండ్ నుంచి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ పే స్పెండ్ చేస్తున్నాము ఒక మోటార్ బైక్ కొంటున్నాము నియర్లీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌసండ్ స్పెండ్ చేస్తున్నాము ఒక కార్ తీసుకుంటున్నాము దాదాపు లక్షల్లో ఉంటుంది త్రీ ల్యాక్స్ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ మరి ఒక ఎల్ఈడి టీవీ తీసుకుంటున్నాము ఆల్మోస్ట్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ థౌసండ్ ఉంటుంది మరి ఇవన్నీ మనకి నెసెసిటీనా అంటే ఇవి లేకపోయినా కూడా మనం ఉండొచ్చు ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ నెసెసిటీ దే ఆర్ లగ్జరీ ఐటెం కార్ లేకపోయినా మనం ఉండొచ్చు ఏసీ లేకపోయినా ఉండొచ్చు లేదా ఒక ఎల్ఈడి టీవీ లేకపోయినా ఉండొచ్చు బట్ ఎయిర్ ప్యూర్ ఎయిర్ కనుక లేకపోతే మనకు వచ్చే నష్టం ఏమిటి అంటే డెఫినెట్గా హెల్త్ ఖరాబ్ అవుతుంది దాని ద్వారా మనకి రోగాలు ఫ్రీగా వచ్చేస్తాయి వద్దన్నా వచ్చేస్తాయి అనవసరంగా దానివల్ల మనము వేల లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి ఫ్యూచర్లో సో ఇది అవాయిడ్ చేయడానికి మనము మన ఇండోర్ ఎయిర్ ఏదైతే ఉందో మన ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఫ్యామిలీలో ఒక టూ ప్లస్ టూ మినిమం వేసుకోండి ఆ టూ
ಸೊ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ರುಪೀಸ್ ಐತೆ ಒಂದು ಇದು ಪರ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪಿ ಮರಿ ಪರ್ ಇಯರ್ ಎಂತ ಏನಂಡಿ ಚೂಸ್ಕೊಂಟೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಮರಿ ಪರ್ ಡೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಚೇಸ್ಕುಂದಾಂ ಅಂಟೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿ ಹರಣ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಅಂಟೆ ಪರ್ ಡೇ ಮನ ಖರ್ಚು ಎಂತ ಅಂಡಿ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸಾ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸಾ ಅಂಟೆ ಒಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಕ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ನಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏರ್ ನಿಗೆ ಪಿಲ್ಚಡಾನಿಕ ಮನ ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ಟೆ ಒಕ ಪದ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರಮೇ ಅದು ಕೂಡ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಟೆ ಒಕ ಮನಿಕೆ ಮನಕ ರೆಂಡು ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಪೆಡ್ತನಾಂ ಒಕ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಪೆಡ್ತನಾಂ ಅಂತೇ ಮರಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಈ ರೋಜು ಒಕ ಟೀ ಕೂಡ ರಾದಂಡಿ ಚೂಡಂಡಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಮೀಗೋ ಚಿನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಇಚ್ಚಾಮು ಒಕ ಕಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ತಾಗಾಲಂಟೆ ಬೈಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮನಮು ಒಕ ಪದ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ಟಾಂ ಒಕ ಸಮೋಸ ದಿನಾಲಂಟೆ ಪದ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ಟಾಂ ಒಕ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಫ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಕಿತ್ತಿ ಮನ ಪಿಲ್ಲೆ ಕೊನಿಸ್ತಾಂ ಇರೋ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಬೈಚ್ ಕೊನಿಸ್ತಾಂ ಒಕ ವೆಜ್ ಬರ್ಗರ್ ತಿಂಟಾ ಮನಮು ಬೈಟ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಅದು ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಚೇಸ್ತಾಂ ಲೇದೋ ಒಕ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಒಕ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಲೇತ ಏದೋ ತೀಸ್ಕೊಂಟ ಮನ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ರುಪೀಸ್ ಪೆಟ್ ತೀಸ್ಕೊಂಟ ಮರಿ ಇವನ್ನಿಟಿಗೆ ಮನಮು ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ಟೇದಿ ಮರಿ ದೀನ ವಲ್ಲ ಮನ ಕೆಂತ ವರಕು ಆರೋಗ್ಯಂ ಬಾಗುಪಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಜೀರೋ ಚೆಪ್ಪಡಾನಿಕ ಏಮ್ ಲೇದು ಟೀ ಕಾಫಿಲ್ ತಾಗಿನ ಆರೋಗ್ಯಂ ಬಾಗುಪಡದು ಸಮೋಸಾಲ ದಿನ ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕಾದು ಚಿಪ್ಸ್ ದಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕಾದು ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ತಾಗಿನ ಹೆಲ್ತ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಕಾದು ಅಯ್ಯನಾ ಕೂಡ ಮನ ಖರ್ಚು ಪೆಡುತ್ತಾಂ ದೀನಿಗೆ ಮರಿ ಈ ರೋಜು ಆರೋಗ್ಯಂ ಗುರಿಂಚ ಮನ ಮನ ಹೆಲ್ತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಗುರಿಂಚ ಎಂತ ಖರ್ಚು ಪೆಟ್ಟ ಮಾಡ್ತಾನ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಫಾರ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಮನಮು ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಖರ್ಚು ಪೆಡ್ತಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಮೀಕು ಇಟ್ಟುವಂತಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ರಾವು ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೂವೆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೀಕು ಇಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ವರಳ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಅವರು ಇಚ್ಚಿನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಚೆಪ್ಪಾನು ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಅಂತ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ತೋಟಿ ಲಂಗ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಾವಚ್ಚು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಕಾವಚ್ಚು ಲಿವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾವಚ್ಚು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾವಚ್ಚು ಈ ರೋಜು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೆ ಪೊಲ್ಯೂಟೆಡ್ ಏರ್ ಪಿಲ್ಚ್ಕೊಡೋ ದ್ವಾರ ಮನಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಲೋ ರಾಣಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಲೇದಂಟಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಸೋ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಸೋ ಮೀರು ಒಕ ಕಪ್ಪು ಚಾಯ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಲೇದಾ ಒಕ ಟೆನ್ ರುಪೀಸ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪೈಸಾ ಪರ್ ಡೇ ಮನ ಫ್ರೆಶ್ ಪ್ಯೂರ್ ಏರ್ ಏನೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮೀರು ಮನಮು ಡಿಸೈಡ್ ಚೇಸ್ಕೋವಾಲಿ ಸೊ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ ಟು ದಿ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಏರ್ ವಿತ್ ಮೋಡಿ ಕೇರ್ ಕುಕು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಸೊ ಒಕಸಾರಿ ಮೀರು ಆಲೋಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೀ ಯೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೃಷ್ಟಿಲೋ ಪೆಟ್ಕೊನಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗಾ ಯೊಕ್ಕ ಕುಕು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಚೆಯ್ಯಿ ಮೀಕು ಈ ಯೊಕ್ಕ ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಗುರಿ ಇಂಕಾ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕಾವಾಲಂಟೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಕಿಂದ ನಾ ನಂಬರ್ ನಿ ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಚೆಯ್ಯಿ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಮನಮೋಹನ್ ಮುರಳಿ ಮೈ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೀಂಟ್ಲೋ ಇಚ್ಛಾನು ಒಕ ಸಿಂಪಲ್ ಗಾ ಮೀಕು ಯೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕಡೆ ಚೆಪ್ತಾನು ಚೂಡಂಡಿ ಈ ಕುಕು ಏರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈರ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಚ್ಛಾನು ಇದು ಮೀಕು ನೈನ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಎಂ ಆರ್ ಪಿಲೋ ಉಂಟುಂದು ಮೀರು ಕನಕ ನನ್ನು ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ ಚೇಸ್ತೆ ಇದು ಮೀಕು ಏಯ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂಟೆ ದಾದಾಪುಗಾ ಮೀಕು ಥೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ಲೋ ವಸ್ತುಂದು ಈ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೇ ಕಾಕುಂಡಾ ಮೀಕು ಇಂಕಾ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚಾಲಾ ಉನ್ನಾಯಿ ದೀನ್ ದ್ವಾರಾ